по просьбам наших подписчиков, данный обзор посвящен новой китайской компании по производству электромобилей. Ее имя Байтон. Не так давно она представила внедорожник m -Byte на франкфуртском автосалоне. Первый серийный автомобиль компании имеет длину 4875 мм. Поэтому он больше, чем Jaguar I-Pace, но меньше, чем Audi e-tron. Поставки в Китай начались в этом году, и Байтон уже начала принимать предварительные заказы от европейских клиентов, где основные продажи планируются на 2021 год. m -Byte будет поставляться с выбором заднего или полного привода, мощностью 268 и 402 лошадиные силы соответственно. Разгон от 0 до 100 займет 7,5 секунды в то время как полноприводная версия может сделать то же самое примерно за 5,5 секунды. Максимальная скорость для обеих версий 190 км в час. Есть три варианта на выбор. Модель начального уровня – это заднеприводная модель с аккумулятором мощностью 71 кВт часов, который должен иметь запас хода 360 км при полной зарядке. Существует также версия на 95 кВт часов той же модели, которая увеличивает запас хода до 460 км. И, наконец, есть полноприводная, которая способна проезжать на одном заряде 550 км. Быстрая зарядка электрокара постоянным током будет доступна мощностью до 150 кВт и зарядит аккумуляторную батарею до 80% емкости за 35 минут. От источников переменного тока электромобиль можно заряжать мощностью от 3,7 до 22 кВт. Инженеры работали над тем, чтобы аккумулятор, электродвигатель и другие компоненты были надежны в экстремальных условиях. Byte M Byte расшифровывается как умный интуитивный автомобиль. Одной из многих предлагаемых технологий является распознавание лиц, которое может быть развернуто вместо обычного ключа для блокировки и разблокировки M Byte. Драйверы электрокара получат доступ к Byte Life которая расшифровывается как открытая цифровая экосистема, соединяющая приложения, данные и интеллектуальные устройства. Он обладает возможностями автоматического обучения, которые анализируют расписание пользователя, его местоположение, предпочтения и данные приложений, чтобы обеспечить такие функции, как планирование напоминаний, задачи онлайн-покупок и удаленное управление зарядкой. Он также может распознавать голоса разных пользователей и звуки с разных направлений в автомобиле. Экстерьер автомобиля уникален. Его дизайн был разработан с учетом специфики электрической природы трансмиссии модели. Создатели стремились придать образу максимум футуристичности и новизны. Поэтому в облике много необычного, включая оригинальный дизайн передней и задней оптики большие колесные диски с самобытным рисунком. За основу дизайна M-Byte взят презентованный в 2018 году прототип Byton Concept. Над обликом автоновинки трудились спецы из BMW, в результате невероятно стильный электромобиль, почти полностью повторивший концепт, только с зеркалами заднего вида, колесными дисками другого вида, зато с выдвижными дверными ручками. Аккуратный и компактный капот, многоуровневая экстравагантная оптика, броская хромированная вставка между лентами главных фар, шикарный бампер, гармоничный профиль в узорах, компактная корба – почти все идеально в Byton m -Byte. На более практичной ноте Byton говорит, что в m -Byte будет доступен в виде 4 или 5 местного автомобиля с объемом багажника 550 литров. Габаритная длина автоновинки 4875 мм при размере колесной базы в 2950 мм. Электрокар может похвастаться стильной отделкой салона и технологичностью высочайшего уровня. Центральная консоль получит совершенно новый дизайн, интеллектуальные датчики и обычные хард-кнопки получат элегантные изгибы, также уникальный и персонализированный стиль оформления. Основным элементом интерьера электрокара является изогнутый 48-дюймовый экран, который заменит лицевую панель. Он допускает управление жестами и голосом и по утверждению компании является самым большим в мире автомобильным дисплеем для серийной модели. Огромный экран не предлагает прямого сенсорного управления. Для этого в рулевом колесе есть отдельная сенсорная панель на 7-дюймовом экране. Уникальной особенностью m станет возможность передних сидений поворачиваться друг к другу на 12 градусов во время парковки. 
Говорят ценники на автомобиль, то стоимость начальной версии M-Byte с правым рулем составит около 53 тысяч долларов. В странах, где запущена система субсидий и сокращений налогов на электрокары, цена будет существенно ниже. На этом все, спасибо, что были с нами, если наше видео показалось вам интересным, рекомендуем подписаться на канал.